বড় চশমা চোখে দাও অ্যাকশন দাও অ্যাকশন পোজ দাও হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমাদান মোবারক কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আমার মেচো ননদ ইচর নিয়ে এসেছিল আমার জন্য বেশ বড়ই কাঁঠালটা আমার ননদকে আবার বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে আমার খালা শাশুড়ি তো সেখান থেকেই আবার আমার জন্য নিয়ে এসেছে মানে বেশ কিছু পাঠিয়েছিল এই জন্যই তো কাঁঠালটা বেশ বড় ছিল কাঁঠাল মানে ইচর খাওয়ার কাঁঠাল তো কাঁঠালটা অর্ধেক সে রেখেছে আমার ননদ আর বাকিটা আমাকে দিয়েছে মেধার বাবা বাড়ি থেকে যে কাঁঠাল নিয়ে এসেছিল তার মধ্যে একটা ইচরের জন্য রেখেছিলাম তো ওটা আর খেতে পারিনি পেকে গিয়েছিল তো এই জন্য আমার মেচো ননদ আমার জন্য দিয়েছে ইচর খাওয়ার জন্য আর এই লতিগুলো বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে লতিগুলা বেশ ভালো আছে একেবারে তরতাজা তারপর কলমি শাক অনেকগুলো কলমি শাক খুবই ভালো লাগছিল দেখে কলমি শাকগুলো একেবারে তাজা তো আজকে ইচর রান্না করব আমি তো কাঁঠালটা আমি এরই মধ্যে কেটেও নিয়েছি কাঁঠালের যে খোসা বা অন্য যে অংশগুলো ওগুলো আমি কিছুই রাখিনি সব ফেলে দিয়েছি শুধুমাত্র রোয়াটা আর বিচিগুলো রেখেছি আর অন্য যে অংশগুলো ওগুলো রান্না করলে মোটেও ভালো লাগে না কালো কালো হয়ে যায় এই জন্য আমি ফ্রেশ অংশগুলোই শুধু রেখেছি আর পিচিটা বিচির উপরে যে পর্দাটা থাকে পাতলা একটা পর্দা ওটা কিন্তু সেদ্ধ হয় না তো ওটা আমি ফেলে দিয়েছি আর এখন আমি ধুয়ে নেব ওগুলো আর পানি কচু যে ডগাগুলো এই ডগাগুলো আমি কেটে নিয়েছি পানি কচুর ডগা যে ঘণ্টটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে আমি খুবই পছন্দ করি অনেক মিষ্টি লাগে ইচর রান্না করব চিংড়ি মাছ দিয়ে তো যে গলদা চিংড়িগুলো ছিল ওখানে ওগুলো বের করেছি ওখান থেকে একটু ছোট ছোট পিস করে নিয়ে এগুলো দিয়েই রান্না করব মাছগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি একটু লেবু রস আর লবণ দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছ এভাবে ধুলে কিন্তু চিংড়ি মাছের কোনো গন্ধ থাকে না খুবই ভালো লাগে চিংড়ি মাছ খেতে তো কাঁঠালের ইচরগুলো এখন আমি ধুয়ে নিচ্ছি আর ইচর মার হাতের আমার মার হাতের ইচর রান্না না আমার খুবই ভালো লাগতো তো এই জন্য আমি প্রতি বছর একবার অন্তত পক্ষে ইচরটা রান্না করার জন্য চেষ্টা করি তো ইচরগুলো তো ধুয়ে নিয়েছি আর মাসও রেডি রান্নার জন্য আর সাথে নিয়েছি নারকেলের দুধ নারকেলের দুধ তো লাগবে ইচর রান্না করতে সব কিছু রেডি এখন আমি চুলায় রান্নাটা বসিয়ে দেব তো তেলটা একটু গরম করে নিচ্ছি তো রান্নাতেও আমি স্টার্ট করে দিলাম প্রথমে পেঁয়াজগুলো একটু ভেজে নিয়ে ব্রাউন কালার করে নেব তারপর বাকি যে মশলাগুলো আস্তে আস্তে সব দিয়ে দিচ্ছি একটু মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া একটু লবণ দিয়ে প্রথমে মরিচের গুঁড়া আর হলুদের হলুদ দিলে তরকারি কালারটা ভালো আসে এই জন্য প্রথমে আমি এটা একটু দিয়ে তারপর একটু পানি দিয়ে দিলাম এরপর বাকি বাটা যে মশলাগুলো এগুলো সব একে একে দিয়ে দিচ্ছি একটু পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি একটু রসুন বাটা একটু আদা বাটা তো এগুলো দিয়ে মশলাটা একটু কষিয়ে নিয়ে তারপর চিংড়ি মাছগুলো একটু কষিয়ে নেব মশলার সঙ্গে আর চিংড়ি মাছ তো খুব বেশি সময়েও রান্না করার বা কষানোরও দরকার হয় না অল্প কিছুক্ষণ কষালেই হয়ে যাবে আর এই চোরটা আমি যেহেতু রান্না করছি একেবারে ফ্রেশ তাই আশা করছি খুব সহজেই গলে যাবে খুব বেশি সময় লাগবে না তো কাঁঠালের ইচরগুলো এখন আমি সব দিয়ে দিচ্ছি মশলা কষানো শেষ আর মশলার ভিতরে আবার পরে একটু এলাচ দিয়ে দিয়েছিলাম দুই তিনটা 
তো কাঁচাল ইচড়গুলো দিয়ে একটু কষিয়ে নেব আর পানি ছাড়াই আমি কষাবো ঢেকে দিলে এই ইচড়গুলো থেকে অনেকটাই পানি বের হবে আর এই পানি দিয়েই আশা করছি কষানোটা হয়ে যাবে আর যেহেতু আমি ফ্রেশ একেবারে রেখেছি তাই আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে কষানোতেই অর্ধেক গলে যাবে বাকিটা পানি দিলেই হয়ে যাবে ইচড়গুলো ঢেকে দেওয়ার পর বেশ খানিকটাই পানি বের হয়েছে ইচড় থেকে আর এই পানি দিয়ে আমি কষাইটা করে নিচ্ছি আর ইচড়ের ভিতর বিচি আছে অনেক বেশি যেটা আমার অনেক বেশি পছন্দ কাঁঠালের বিচি কাঁঠালের বিচি আমি খুবই পছন্দ করি মাঝে মধ্যে তো আমার বড় নুনদের বাসা থেকেও নিয়ে আসি আমার বড় নুনদরা অনেক বেশি কাঁঠাল খায় আমাদের আবার কাঁঠাল এত বেশি খাওয়া হয় না কারণ মেধার বাবা মোটেও কাঁঠাল খেতে পছন্দ করে না যদি ভালো মিষ্টি হয় যেমন বাড়ির কাঁঠালটা কয়েকটা রোয়া খেয়েছিল এ পর্যন্তই কিন্তু কেনা কাঁঠাল সে মোটেও খায় না আর কেনা কাঁঠাল আমিও খুব একটা পছন্দ করি না কারণ মিষ্টি হয় না দু একটা মাঝে মধ্যে ভালো পড়ে তো এই জন্য কাঁঠাল তেমন একটা খাওয়াও হয় না তো ইচড়টা কষানো হয়ে গিয়েছে আমি নারকেলের দুধটাও দিয়ে দিয়েছি একটু ঢেকে দিলাম আর কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য আমার ইচড় রান্না এরই মধ্যে হয়ে গিয়েছে তো অনেকটা গলে গিয়েছে কারণ ইচড়টা অনেক ভালো ছিল এই জন্য মেধাকে আমি একটু খেতে দেবো প্রথমেই ও আশা করছি ও পছন্দ করবে এরপর রান্না করছি কচুর ডগা আর কচুর ডগাগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে নিয়ে এখন চুলায় বসিয়ে দিলাম আর সেদ্ধতে আমি পেঁয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ লবণ হলুদ এগুলো সব কিছু দিয়ে আমি সেদ্ধটা করে নেব সেদ্ধ হয়ে গেলে ভালো করে যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে আর পানিটাও টেনে যাবে তখন আমি একটু ঘুটে নেব ঘুটে নিয়ে তারপর তেলে দিয়ে দেব তো সে পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে কচুটা এর মধ্যে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর আমি ভালো করে ঘুটে নিয়েছি কুটনি দিয়ে কারণ কচু যদি ভালো করে ব্লেন্ড না হয় তাহলে কিন্তু আমার কাছে মনে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমার কাছে ভালো লাগে না খুব ভালো করে মিহি হতে হবে ঘোটাটা ভালো করে হতে হবে তাহলে কচুটা খেতেও স্বাদটা ভালো লাগে আর আমি তেলে দিচ্ছি একটু ইলিশ মাছ দিয়েছি দুই পিস লেচের অংশ আর ছোট এক পিস দিয়েছি এটা দিয়েই আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি আমার খুব পছন্দের একটা আইটেম খচুর টকা ঘন্ট তো এটাও রেডি হয়ে গিয়েছে আর আমার সেজ ননদ আমার জন্য মধু নিয়ে এসেছে মধুগুলো একেবারে খাটি মধু আমি আসলে আনতে বলেছিলাম আমার সেজ নন্দাই মূলত এনে দিয়েছেন তার অফিসে কারোর একজন মাধ্যমে ওদের বাসায় যখন আমি যাই তখন দেখলাম যে ওদের বাসায় প্রচুর মধু অনেক মধু আর কি তো ওগুলো টেস্ট করে দেখলাম যে মধুটার টেস্টটা ভালো আছে অরিজিনাল মধু তো এই জন্য আমি বলেছিলাম আমাকে একটু এনে দিতে তো আমাকেও তিন কেজি এনে দিয়েছে তো আমাদের আমরা তো দুজন খাবো মেধা তো তেমন একটা খায় না মেধাকেও খাওয়ানো অভ্যাস করাবো কারণ খাটি মধু খেতে পারলে খুবই ভালো হয় খালি পেটে মধুটা যদি হালকা গরম পানি দিয়ে একটু লেবু দিয়ে খাওয়া যায় শরীরের জন্য খুবই ভালো আর রমজান মাস তো এখন এত এখন এতটা খাওয়া হবে না রোজা শেষ হয়ে গেলে তখন আর কি মধুটা খাবো আর এছাড়া চায়ের সঙ্গে যদি চিনিটা অ্যাভয়েড করে আমি মধু দিয়ে খাই তাহলে খুবই ভালো হয় তো এই চিন্তা করে একটু বেশি করে আনালাম আর 
আর মেধাকে ওর বাবা চুল কাটাতে নিয়ে গিয়েছিল বাবা সেলুনে গিয়েছিল তো এই জন্য মেধাকেও নিয়ে গিয়েছিল যে একটু সাইড থেকে কেটে নিয়ে আস কাটিয়ে নিয়ে আসবে চুল মেধা তো স্থির হয়ে বসছে না ওর ভালো লাগছে না ও যাওয়ার আগেই বলেছে আমি চুল কাটাবো না আমার ভয় লাগে ও ভয় পাচ্ছিল একটু তো ভিওয়ার্স আমার আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না আমার আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আমার আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন ভালো লাগলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি সবাইকে আল্লাহ হাফেজ